Alas 7 na. Mga kabrigada, sugda na ito ang adlaw. So morning, hataw. Bawag, bawag. Be proud of Jensen again. Isa kahataw na morning, mga kabrigada. Karan ay August 10, 2021. Ako si Justine Manansala Lunes at the Biernes. Makihataw na. Martes na, mga kabrigada. Sabay mi ninyo sa usa kalingaw nga buntag karong adlaw. Kami muhatag pa kaninyo ang mga hataw na balita ang mga hisgutang kasadya. Ako, si Dale Bartolaba, Barog Jensen. Ako, si Ken Abrigana. Sugda na ito ang buntag na doon puso at galing. Good morning! Good morning. Tuesday na, tapos sa holiday pala today. Mm, Oo. Bakit? Kung sa mga holiday. Ma Muslim holiday eh. <laughs> Oo. Oya, oh, in fairness ha, karong mm. adlaw na ni, medyo hayag na kaayo. Oh. Taas na ang sikat sa adlaw kay mga ang niaging adlaw. Puro um. ulon. Ulan. Ulon. <laughs> <laughs> ulan ta diri. Sa Jensa, nung syempre nakasinati ta og mga pagbaha. O daghan kaayo sa ito ang mga kabrigada. Ang uh, nalisdan yun, si Ford Gunny, ni Suludri. Ano pa daw? Nakapambalay. Oh. Nakapambalay. Kaya, kaya lapok pa daw kayo sa ilahang. Sa ilahang uh, Ate ka Ford, wala ka na ka sa inyo ha. Oo, kasi nga sa kagikan. Pero bitaw, ganina, driving sa my diversion road, klaro na kaayo ang Mount Matutom. Uh -oh. Oh. So, unta, padayo na ni para napay chance sa nga to ang LGU o City Engineers mm -hmm. na ayusan itong mga lugar. Uh -oh. Naging baha kay Daghan pa kay mga dalan karo na puno pagyog, mga bato-bato, uh -oh. mga kabigata, may balas, Daghan kay Gyuta, ang mga pa-incline karo, di yun mga giyadsakyanan, uh -oh. kay na lumak-lumak kaayo. So, unta, matarong na na sa wala na may mga pagulan o parehaan ng dalang diri sa yumang. Unta, mm -hmm. mahuman ng construction Unta, dira. Pas -pas Kay grabe no? yun. Oh. Ang uh, pag... Uh, unsa ni? Traffic na ginakos ba? ba Katinood um, lang, abinaw um, kagahapon, pwede na agihan. Uh -oh. Kay pag pasulod na ako, nanay gaagi. Pana. Pasulod ka. So, Dile, paana ko? Tapos, ah. uy, nga na, lagi paana. So, ano ko, ah, pwede na, diay. Bawal pa. So, niagi ko paana, sus na timingan. Puro SUV. Oh, <laughs> Oo. So, kumurag, <coughs> abi ba na ako, pwede, pwede na. na. Ah, so, kung oh. magbutang na direct signage. Oh. So, mag Actually, meron pag galing ka dito sa Lagaw oh. area. Oh. Kaso, yun lang, maraming tricycad na kapuyan na magtuyok. Muagi, gihapon. Oh, no. mag For the first time, niagi ko, sus na timingan. Pwede ako, pwede na. Hey, abi, jud na ako, pwede na. So, diatras ah. ni, tulumi. Eh. Oh, pero mao ni siyang reason nga nang grabe ang traffic sa Nunez Street mm. kay tungod dito man mag uh, detour ang tanang da, uh, sasakyan kaya man siguro na paspasan <coughs> oo oh, kaya yeah. man gamay ra bang kaytong kailangan i-repair na raw tay prioritize pud nato kay mag cost you check extreme traffic kasi ang lugar na residential oh, oh, so oh, nagkan gi gayud sakyan na, na ang muagi dira mm. unta sa tuwang city engineers or okay. kinsa ba ang in charge dira para madunggan og maaksyon na gid na as soon as possible habang init pa ang Oo. panahon karon. Atong sa ano po sa purok malipayon bita. Okay, mm. akay naa dito drainage nga. Okay, akay di ba katong May na arang arang gibako nila ang ang dito ang apart kay para but nga no gano. Kaso nagulan so gibaha. Mm -hmm. So karon kay na buhatan na nila. Apan sa may unahan lang banda atong sa may mga residential na bitaw kung baga arang narito isa ka drainage nga kanal nga wala pa gud nahuman. So pagbaha ang tubig daw nagsulod dito ah tapos giast na to ang ano ang ang, ang BBWH ingon e, nila nagahulat na lang jud sila og budget kay kay nakasend naman sila og request kaso wala pa gihatag nga budget. <coughs> Release na lang. Oo. Ah. Kaso pa kaya Oh, Gani, sana bago simula ng mga project, may budget, no? Oh, Kesa oh. nakatenggang ganyan na nabakho na pala, mga kabrigada. O ka na, diha po sa may VSM, grabe ka bungkag ilang mm, dalan mm, karoon. Oh, pero kayo. private ba na nadalan? Hindi. Parang sa government yan. Oh, Diri gani sa Amua, sa Pere Subdivision, <coughs> ang half cementado. Ang oh, half. Oh, dili. Hindi na tapos. Asa kaya na, ato ang budget, ano? Pero yan, private yan, na na yan sa subdivision, eh. Oo. Oh, oh, oh. So, so dili na public yan. ang ano? Hindi na dapat. Oo. Alam ko ganyan. Kasi sa amin, sa Villegas, ni-request din namin yung dati ka. So, ano siya eh, Villegas owned. So, dapat Ayun, sila responsible. Ayun. Ah, okay. Sige. Tanaw na to. Kung unsa may tabuan. na kayo. <laughs> Pero unta, kaning mga public roads na to, bisag gamay, lalo na ning mga residential areas, ma-action na na dahil diri sa yumang, unta, mahumana na, o sa uban pang mga streets na to. Pero, syempre, karong punta, kailangan kaya po na to storyahan ang COVID. Yes. Oh. Diba? Labaw na kagahapon, na-interview na to si Attorney Clarin, atong uh -oh. City Legal Officer, bahin aning uh, pag-amienda na sa ato ang EO na ang liquor ban medyo gi-adjust na pwede mo palit og ilim nun, pwede mo inom og uh, 5 AM kutob 10 PM o 9 PM tapos ana ibutang lang sa ang drinks di sa pwede mo inom oo oh, oh, i-hold sa wala pa kay nabili na ana kagabi ba na lang ka sa 
<laughs> Pero may tao, mga kabrigada, siguro, ano, um, kumbaga, dili na lang po na ito isalig dyan sa itong LGU. Kung mag-inom-inom ta, kita-kita lang. O dili, di ay appeal sa EO nagi lift ang liquor ban ng pag-abri sa mga bars. Mm -hmm. So, Malay bawal appeal, pa din sila. Bawal din. Oh. Pero, sa akong pag-ikot-ikot diri sa Jensen, murag na ka naman kayo, na ka naman kayo performers diri banda sa may barangay Ganumpang, bisag-asa pa diri na streets. Kahit yung mga mini bars na tinutukoy ni Ken sa Pai. Oo, na ka naman kayo. According sa, kay Attorney Clarina, mas maayo na daw na na ay bala o doog na ay masampulan sa madakpan lang kesa wala dyan. Pero tama ba na? Dili dapat. Tama ba na? As much as possible, kunyari, dapat ma-implement dyan natin na siya. O dapat siguro, hapalod na lang ang 80% siguro nga rang ma-implement na ito ang balaod. Kasi sa natin balaod, pero mga 10% lang na. Kung sa money for show, ato ang mga measures, para lang may pakita nga na atay measures, kayo okay naman. Kung bahala mo dira, dili ninyo buhaton, kamo na bahala po. Kung madakpan mo dili. Tama ba na? Maluwag ang implementasyon. Kasi lalo pa ang ato ang mga measures ba? L wala lagi direct implication, direct impact oh. sa pagbaba sa COVID-19 cases. Oh. Kung nakauntay direct. Mm -mm. Okay Tapos lang. kung makita nato na sa ubang mga nasod, ubang mga lugar, ginabuhat po, o apektibo sa ilaha, sige, why not? Oh. Pero asa man ang lugar din sa Pilipinas na nag-liquor ban? Mm -hmm. Bisag Davao gani. Oh. Tuloy yung inuman. Oh, di ba? <laughs> Wala man. Ano pang face shield? Oh. Asa ba ang nag-face shield? Oh, ito meron pala ako kwento kahapon. Yung nanay ko pinacheck namin sa ortho. Orthopedic. Ortho, basta oh. yun. Oh, oh. Oh. Tapos may nakasabay siya doon na babae na, na nadulas sa NDDU ata or sa isang mm -hmm. uh, university. Dahil hindi niya napansin na may isang step, dahil naka-face shield siya. Oh, no. Nag-listo oh, judo siya tanaw. So, mga ito, mga kabrigada, nadala siya gapon sa klinik para ipa-ex. Na, nagasto hinuog sa mood. Oh, na problema hin noon, na expose hin noon. Yes. Dito sa mga clinics, 'di ba? Kan ang tatanaon po nato ang face shield. Kay wala man gihapon gina-implement og tarong pabigat lang gyud ba sa tawo pag magsulod ta og mall, mura man gihapon tanggalo naman. Ako mismo dili gyud nako masulod kay makasakit og ulo na ako ay migraine eh. Sakit siya sa ulo so na ay migraine ay asthma, pwede ganin actually exemption na medical exemption kung di gyud makaginhawa. Pero kaning face shield ba? Unta Huwag para mag-sama mga gumay glasses. Na to na. O, oh, lisod kayo. Lisod kayo. Kay, Imbis na apat na mata mo naging walo. Oh. O, oh, lisod kayo mag, mag nakaulakaw nga na ay ano nga rin mga guys ayos ka. Yes. Ang ah, damadugan po sa LGU, kaning mga hinaing na ni, kaya uh, kaniya itong mga measures lagi kong redundant lang, mm -hmm. tapos wala nga direct impact, tanggalo na lang nato. And let's focus sa implementation sa measures na katuba nga, Klaro yun. Sure yun ta. Na, oo. Which is what? Ang face mask. O, syempre, kung magkaroon tag allotment dari sa bakuna mas kana gyud ato ang puspusan gyud mm -hmm. og remind sa mga tawo na magparegister na magpabakuna na sa Manila gani no tong na ay misinformation grabe oh, gyud oh, sa oh, ang ilahang uh, vaccination site ano daw to eh murag na ay naghack sa oh, website according ah, to Mayor Isko Moreno oh, dito sa ilaha grabe <laughs> oo meron nga yung mga ano eh parang nag-a-announce na lang siya na uli na uwi na lang kayo kasi hindi talaga kayo ma-accommodate parang ganun lisod man gud Karon kay ni upgrade pagi daw ang Delta variant. Ug dagha na og kaso na pati bata matakdan na ang COVID-19 sa PGH na ano mga bata na naka-intubate because of COVID-19. So, dili na exempted ang mga bata. Karon, pati day bata, matapta na ang COVID-19 mo. Ang dapat, ang takita tanan, mag-amping yun, magpabakuna, wear face mask. Mugit na ito ang pinaka-sangga lang. Tama ba? Sangga? Oo, pinaka-defensions. Oo, protection lang yun. Sa COVID-19, mga kabrigada. Sige. Tuesday morning na, mga kabrigada. Naanap po tayo bago ang alamin na recipe na matunan ang karon tara na mag food trip ta kauban si DJ Justin sa hataw sa kainan Hataw na morning mga kabrigada, karong buntaga, nata diri karon sa tops and flavors din yun sa Uptown Place. So gatong matunan, ako sa ka-recipe na pwede po ninyo itry diha sa inyong mga panimalay. Tara na, hataw sa kainan na! Karong buntaga, atong makauban si Seth at si Angel para itudlo sa tuang very simple but very special seafood marinara. Bati muna kayo! Isang hataw na morning sa inyo mga kabrigada. Og syempre mga kabrigada, Seth and Angel, ano ba mga kailangan natin para sa ating seafood marinara? Yes, so ang kailangan natin, una, cooking oil, mm -hmm. salt, garlic powder, ground black pepper, 
minced garlic, um, squid rings, mm -hmm. um, shrimp, fresh parsley, um, mashed na tomato, then tomato sauce. Ayun. At ano to? Ito naman Bread. yung pang-garnish natin. Ah, okay. Cheese. Sige. So, mga kabrigada, simple ra kayo o dali ra kayo pangitaon. Basig na alang ganit at anita nang sa atong mga ref diha sa inyong mga panibalay. So, ato nang subdan ang ato ang pagluto karong buntaga. Start na tayo. Iwan na natin yung electric stove para painitin yung ating kalan. And then, cooking oil. Ayun. So, pwede na natin ilagay ang ating salt. And so, medyo dinamihan lang namin yung ground black pepper kasi supposedly, banghang siya but depende na sa inyo. Kung mga bata lang yung kakain, pwede natin kontian lang. Then followed by garlic powder. So, ayaan lang natin muna mag-incorporate yung mga pampalasang nilagay natin. And then, isunod na natin ang ating fresh parsley. Ayan. Pwede na natin ilagay ang ating mashed tomatoes. Fresh po talaga na tomatoes. Hayaan lang natin siya mag-boil for another minute. And finally, pwede natin ilagay ang ating tomato sauce. So, aromatic na siya. Naamoy na natin yung seafood marinara. So, habang mainit pa ang ating marinara sauce, pwede na natin siyang ilagay sa ating... Pa ang paboritong part, mga kabrigada. Tikima na! Ito na nga po ang ating seafood marinara. Tignan nyo naman, very, ano no, very gensan, no? Kasi syempre, mayaman tayo sa seafood, eh. Pero, Ati Seth, ano ma advice mo habang titikman ko to sa harap ninyong lahat na may shrimp at inuna ko yung mga laman? <laughs> Wala naman na siya. Mm. Pag mahilig ka talaga sa seafood, talagang perfect ka para sa'yo. Mm -hmm. I just want my seafood marinara lang na medyo spicy. Mm -hmm. Spicy talaga siya. Mas may enjoy mo siya. Ayun, pero kung ayaw mo naman, depende na sa'yo paano mo i-adjust. Ito kasi mga klase ng food na pwede i-adjust-adjust lang. No? Yes. Pero maganda yung tama nung anghang mga kabrigada. Ubusin ko yung shrimp para wala na makain si Emma na. Mm. <laughs> Dagang salamat. O siyempre, napamoy laing recipe ito sa mua. Yes. Sa mga susunod na araw mga kabrigada at tungtun na po ng uban nilang recipe sa pwede i-timon diya sa inyong mga panimalayo. Mula dito sa struggle kong pagkain at pagsasalita mga kabrigada, balik sa inyo dyan. Ito ang hataw sa kainan. Um, pasta marinara. Ah, pasta marinara. seafood. Oh. Ah, okay. Diri mo sa Pilipinas, ang uh, spaghetti na to, basta orange spaghetti, yun na na yung ketchup. <laughs> Pero kung white. Banana, banana. ketchup, pagkita. Ka-orange pa dahil ilang spaghetti. Pagka, mmm. Banana, ketchup. Diri lang na sa Pilipinas na yung banana ketchup, na yung condensed milk. Ano ba talain siya nung kunihalo ang ketchup sa pasta? Kaya mo rin mo nag-aaslum? Oo, mo na, diri. Mungin banana ketchup. Pero ang banana ketchup kasi medyo matamis. Mo na diri sa Pilipinas. Mo na ang kunwari testingan sa mga foreigners ang ato ang spaghetti sa usaka super sikat na bida ang saya ng fast food, Jane. Matingala sila, spaghetti ba ni? Kaya yung mangyo ng lasa pa rin atong marinara. Medyo sour na bland-ish ang lasa na eh. Pero kasi diba sa ibang bansa, ang spaghetti nila, 
um, diced tomatoes lang oh, talaga. Oo, legit yun. Nagamit, walang yun. tomato sauce. Legit. Oh. Depende. Pero, pero kay, ana, yun. May kailan mag-go ba? Kay, uh, kay Tunga po ang uh, ano, dating ginat ginatrabuhuan. Mm. Nasa'y yes, friend ka, French. Uh -huh. Tapos pag tilaw sa French, sa mga tinapay, good, good diri. Tingnan na sa'y grabe doon katamis. Yes, oh, sweet <laughs> kayo. Kaysa ila, wala daw. Usually sa ila ha, kay sardo, mga di pasaka lang. Even ilang croissant. Oo, baga sa tuwa, murag ano, ano, matabang. Ah, sweet food kita diri. Kitray kong ilang tinapay, pati palaman, murag Murag na yung nasa nga, murag... Murag medyo parat, no? Oo, na wala yung... Oo, oo, ana, sa ilaha. Para sa tuwa. Oo, pero sa ilaha, moto ang bread. Oo, ang tamang. Lahi ang bread na ito, Dere. Siyempre, itong bread, kailangan saksak na sa nutrients. Siksik, siksik, saksak. Oo, kayo para isa na yun kamil na anatanan, di ba? Sa 20 pesos na anatanan. Siyempre, dapat sulit, Dere, sa Pilipinas. Di ba, pahinti na ba yung mga tinapay niya? Di ba? Mga brigada na nag-breakfast ka ro'n ng pandesal, ang kape ka uban na ubang pamilya, ubang pamilya, so jagan pamilya, inyo ang pamilya dira, mayong buntag sa inyo ang tanan, dapat healthy gita always ha, pwede ta magtanong sa itong mga backyard, backyard, mga gulay para natay i-partner sa ito ang kanon, di na ta kailangan mo palit, makatipid ta, healthy pa! Oy nako talaga mga kabrigada dahil nga sa pandemya daghan kay na bago og isa na nga diyan ang pagsarado ng mga gyms kaya meron ako sariling mga gamit kayo dito dala sa studio. Mga kabrigada, mahinom duman nga nagsarado sa Pilipinas ang gyms labi na dahil sa mga lockdowns and mga quarantine measures natin. Kini mga gym sa pod kada kong industriya silbi sa mga atleta. Syempre kinahanglan jud nila no para ma-maintain ang ilang mga figures and all mga kabrigada. O karong buntag, natay nakaila nga tungod kay wala na siya naka gym mga kabrigada. Naghimo na lang siya mga kamit niya para pagpadayin ng iyahang mga fitness program sa ilang balay. O karon ginagawa niya na itong negosyo online. At ang makauban, mga kabrigada, si Roser Jack Mark Vista, lugay niyang papa, si Sir Roger, isa kahataw na morning. Morning, Sir. Okay. Parang malungkot kayo. <laughs> ako, ako ata yung mali ang desisyon ko. Talaga. Okay, eto na. So, Kent, ikaw ay Hi. fitness enthusiast. Soon. <laughs> okay. So, karong buntag, Mark. Um, ipapakita mo sa amin yung iyong mga ginawa kasi nga nanarado ang mga gyms. Sa Jensen ka, gano'ng kada katagal nag-gym? Actually, sir, nag-gym ako nung almost five months po. Mm -mm. Gym ako din. Nag-stop ako kasi nag-aral ba. Ah. Tapos medyo kulang din sa budget. Mm -mm. So, yun. Nag-start yung pandemic kasi yung May 20. Mm -mm. Last Doon year. ako nag-start na gumawa ng mga gym equipment. Actually, wala, hindi ko naisip na gawin talaga siya para eventag. Mm -mm. Ang, ang purpose ko kasi para gawin ko lang sa sarili ko. Sa gamit sa bahay. Ako, Pero ay, teka lang, may background kayo sa mga welding. Si Tatay yes, Roger o oh, kayo mismo. May shop kami Yun ang negosyo ah. kasi ninyo. Okay, so eto na. Atong uh, usa-isahon. Eto muna, anong tawag mo nito? Dumbbell po. Ha? Dumbbell. Dumbbell. Ito pala yung dumbbell. Sino nga yung ano? Sino yung superhero? Si Captain Barbell. Captain Barbell. Hindi pala ito. Captain Dumbbell pala yun. Okay. Pag gusto kong bumili nito, nasa magkano? Actually, sir, binibigay na lang yan. Ay, bigay mo lang ito sa akin. As a package po yan. Ah, package. Okay, sige. Isa-isahin natin. Anong tawag nitong hinihigaan? Ito po yung adjustable bench press. Kasi ito ang upuan namin pag nagaantay kami ng jeep eh. Wala pa ba? Wait lang siya. Ano tawag mo? Pinatawag siya na adjustable bench press, sir, kasi may iba yung angle niya. Ay, ang galing. Pwede siya sa flat. Pwede din siya ang decline. Oo, slightly ano lang. Decline. Pwede din yung ma-adjust dito. And also, flat. Flat po. Safe naman to. Safe naman. Okay. Hindi naman siya naalog. Tapos, paano ginagamit to? Bali, i-demo mo. I-demo mo o ako na lang? Okay naman. Sige. I-demo ni Mark sa atin. Ito, anong tawag natin ito? Barbell, sir. Ah, ito na yun. Squat rack. Ha? Squat rack po to. Squat rack. So, marami kang exercise na pwedeng gawin dito. Marami, sir. Pwede mo ba pakita sa amin yung ano-ano yun? Pwede, sir. Sige. Number one. Actually, nakakilahin mo na natin ka. Anong tawag mo niyan? Mag-bench press ako. Actually, yun na yung exercise niya, yung binuhat niya. Pagod na siya. Okay. Mag-bench, ano? Bench press po. Bench press. So, maganda po kasi itong package ng squat rack and bench press kasi madaming na... Para tuloy nagde-demo siya sa mall. Oo, sige. Bentahan mo kami. Wow, parang easy lang sa kanya. Oo, ayan. 
Ano tawag mo niyang ginagawa mo? Bench press, sir. Bench press. Okay. Can? Let's do the can press. Ayaw niyo, hindi ka kaya. Ano pa? Ano pa ang pwedeng gawin? Bakit, teka lang, bakit may iba ibang level? Purpose niya, sir. Depende sa haba ng braso? Opo, kaya paminsan po kasi, ba, flat. Pwede siya dito. If mag... Taas ng konti. Yes, magtaas po tayo ng konti. Sige. Taas na rin yung... Ah, so may ano siya. Iba't ibang level. Then, pwede ka din mag-squat rack dito sa... Yung binili mo is squat rack lang. Ito, ito yun. Opo. Okay. Kung baga, squat rack lang yung binili mo. Opo. Pwede ka din mag-squat dito, sir. Hi, Dilin. Ikaw ba yan? Oy! Pakaya na to ni Ken. Ha? Sige na! Pagbigyan mo na kami. Ano bang pwedeng for beginner? Kasi parang mahirap yun. Baka magka-problema pa siya sa likod. Yun po, sir. Ha? Yun po. Pwede ka din mag-pull up. Pull up dito. Pull up. Sige. Try natin. Kaso ang tangkad ni Ken, parang design itong pull up po para sa iyong height. Pwede mo ni-adjust ito, sir. Ah! Depende man sa... Ah, depende sa height mo. Okay. Okay. Pwede ka din mag-pull up, sir. Sir, oh, bend ka ng knees. Nagpupula pa ako dati sa ano lang, ganyan ng jeep. Oo. <laughs> Di ba yun, umikot-ikot kayo, hindi try walang jeep. Jeep sa amin eh. Okay. Ano pang pwedeng gawin dyan? Ang dami pala. Nasa magkano yung buong package na to? Ang package ng bench presser at ng squat truck is 10K. 10,000. Yes, may free na po itong one barbell and plates. Kaya di ba mag-change-change na nasa? Dapat. So kung ka na lang ang ako ang pal dito, nagpila po. Kung pwede. Kailangan ko na kay 10 kilos pa or added na 10 kilos. So sa pila naman sir. Pwede na ko siya mga tagugan sir, 1-5. Apila na siya ang 1-5. Last price na na? Wala bang nag-i-budget? 1-2 na lang. So ganun, 10,000. Lahat na to nakikita natin dito. Yes po. Sa package, bigyan na yun. Package sir. Oo, pero paano yun? Siyempre kasi hindi mo naman pwede itong gawin lang na mag-isa sa bahay. Pwede ka din bang mag-refer na pwede mag-train? Oo, ganun. May mga, may mga, mga kilala. Uh, kilala sir. Oo, kasi delikado din to eh. Kung ikaw-ikaw uh, lang sa bahay. Yes, baka matagpuan nyo na lang ako. Nandiyan yung barbell <laughs> sa leeg ko. Kaya nga oh, po. Tulog na ako ng two weeks yan. <laughs> Sige. Oh, eto na kaya. Sige, balik natin. Pwede natin ibalik yung kama-kama. <laughs> baka ikaw na lang po. Oo, oh, oh, kailangan may assistance. Huwag ka mag-alala. Doon sa kabila si Mark. Dito ako para hindi ka masyala magigatan. Ano to? Bayanihan. Sige. <laughs> Excited ako sa memplang ka, Ken. Yan. So, paano ba dapat... Akin yung may... Paano dapat ang posisyon? Ken po. Yan. <coughs> Kinabahan si Ken. Tawa ka mo dyan, ha? Kasi hindi niya kaya yan. Uh, alam mo naman to si Bimbi. Okay. Sige. Sige. Angat. Oh, hawakan mo baka bumagsak. Dandan, sir, dandan. Dandan lang. Okay, man. Hindi siya kasya. Maliit, sir, maliit. Ah, kailangan. Oh, sige, balik na natin. Baka mamaya ito pa ang tumapos sa buhay ni Ken. Hindi, kailangan talaga medyo ano sa size ng tao. Ito, design ko para sa'yo. Kasi ito, sir, nakadepende sa sakit kasi ito. On... On, go on, go to on. Kung kay Kent, dalawang ganito ang kailangan, so mas mahal. So, kung gusto mag-matter, ba't ang price ano, sir? Mm-mm. Ay, wala kang mic. Matter din sa... Dito ka magsalita. Sorry. Matter din sa height. Kasi may iba kasi, may mga matatangpat. Mm-mm. Around... 6 feet yung taas ito. So, tinataas ang palalo. Pero, isusure natin sa kanila yung quality ng mga igamit kasi yun ang pinakamahirap eh. Di ba? Pero anyway, Sam, ka ba pwedeng hanapin sa Facebook? Meron kayong Facebook ka ka? Meron din akong page, sir. Roizer Fitness. Ano daw? Roizer. So, R-O-E-Z-E-R Fitness. Ayun, hanapin nyo sa Facebook, mga kabrigada. Kayo-kayo na lang mag-usap. Basta dapat ituloy-tuloy lang talaga, Kent. Ano ma-advise mo sa mga ano, gustong maging fit, ganun? Sige na, basta. Sige na, basta. Especially karoon niya pandemic, importante dito niya healthy ang atong kalawasan. Hindi lang ang atong mind. Pati po ang atong kalawasan. So, hindi nito dito niya nga rang doon na tayo mga equipments or kung wala man, ganito ako mag-arap sa gym. Pero mas okay dito kung naan tayo equipment sa atong palay. Oo, kung afford yun lang naman. Kasi syempre sa fitness gym, may expose ka doon ni maraming tao. So, yan mga kabrigada. Thank you, Tatay Roger and Mark sa pagsama ninyo sa amin ngayong morning na to. At mga kabrigada, again, tama si Kent. Stay fit. Ngayong may pandemic dahil makakatulong yan para lumakas ang ating mga immune system. Mga kabrigada at ang iyong mga hataw na balita o impormasyon sa pagbalik sa Morning Hataw. Ang mga hataw balita karong buntaga. 
Electrical short circuit posibleng ay nungdan sa sunog sa usa ka balay sa Jensan kung asa pataya magtiayon nga missionary. DPWH Jensan, giangko na wala pa'y dugang na budget alang mahuman ang drainage system sa barangay Apopong. Kampanya kontra TB, gipakusgan karong National Long Month. O bago operation center sa Kabrigada Foundation, abli na alang sa publiko. Gito uhang electrical short circuit ang hinungdan sa sunog nga natala sa Queenie's Love Village, Barangay City Heights, Jensan, karinga ni Agi nga Domingo. Kung nasa, duha ka kinabuhi ang nakalas sa sunog. Sumala ni SFO1 Filamer Ako, ba arson investigator sa Bureau of Fire Protection, Jensan, ibalik sila sa fire scene alang sa follow-up investigation. Samtang walang nakita nga foul play ang BFP Jensan sa pagkasunog patay sa mga biktima nga giila nga sina Jonathan Roberta Stiffy nga nakitaan na lamang nga nasunog na o wala na ikinabuhi sa sulod sa ilahang kwarto. Nanawagan ka ng BFP Jensan nga magdoble ingat sa sulod sa balay aron malikayan ang sunog. Gireklamo sa mga residente sa Purok Malipayon sa barangay Apopong Jensa nang wala na human na drainage system nga ginakaingong hinungdan sa pagsulod sa tubig baha sa ilang lugar. Sa depart Sigon, sa Department of Public Works and Highways, Jensen District Office, dugay na sila nagsumiti og request alang sa budget sa Mount Drainage apan wala pa kininapil sa 2021 budget. Dugang pa sa DPWH, posibleng nga sa sunod tuig pa, pasulod ang budget alang sa construction ini. Panawagan ng sab sa mga apektadong residente Denting unta matabangan sila nga makabangon gikan sa nasinatiang baha. Inang nagawa sila ng kanal, tapos ang sa gilid diri, wala niya naging lock. So ang tubig na nga diri sa gilid. Pumasok ina diha nila, ginguba niya ang mga pader dira, kag nagkadto sa nang ikot sa akong boarding house. Matagal na po namin niya request yan. So hindi lang talaga siya nang pupunduhan, I don't know why. No? Pero yung sa upstream, uh, request na po namin yan yung uh, iputol yung pa paloob, yung looban. Na-request na po namin for ano uh, yung mga uh, for kal sa calamity fund. Padayon ang pagsipa sa ihap sa mga nataptan sa coronavirus disease kung COVID-19 din hi sa SOC Sargent. Sa gipagawas na labing ulahing report sa Department of Health for Health Development SOC Sargent Region, nadungagan o 271 kabagong confirmed cases. Natala ang tulo sa mga pasyente gikan sa Dakbayan sa Jensan nga namatay tungod sa virus. Apan hinuwa na dunay na ay 86 ka new recoveries. Sa kinatibukan, mukabat na sa 29,451 ang nataptan sa virus. Samtang sa tuang vaccine sin tracker din hi sa Jensan gianunsyo sa LGU Jensan nga miabot na sa 87,228 ang total doses administered sa syudad o kung magpadayo na maayong supply sa mga bakuna kampante ang LGU nga kamakabot ang herd immunity sa Oktubre. Samtang ginatutukan po sa Department of Health ang usa ka makatakod nga sakit nga kasagarang muatake sa baga ang TB con tuberculosis. Karong Agosto, ginasaulog ang National Lung Month. Ang tema karong tuig, The Clock is Ticking, Find TB, Get Back on Track. Natala sa oh, 436 na reported cases sa TB. Apektado ang 100,000 katawo sa tuang rehiyon O ginahanglang gihapong padayon ang kampanya sama sa local government unit kontra TB. O karong buntag, makasturyan nato sa linya sa telepono si Dr. Camille P. Fugio, Medical Officer 1 of Infectious Disease Cluster Head as a DOH SOC Surgeon. Isa kahataw na morning sa imuha, Doc Camille. Hello po, good morning everyone. Good morning to our listeners. Good morning ma'am. Doc Camille, karoon na na pa'y COVID-19, medyo wala na ta nakafocus sa uban pang lung diseases. Una, Doc, unsa ba ang uh, pagkaiba aning TB o pneumonia? Kay karoon pneumonia atong madunggan because of COVID. Ah, okay. So, si TB and pneumonia, pareha lang, pare, pareha lang sila na infection sa sa lungs nato or sa atong baga. But, si pneumonia na titreat siya ng basic natin na antibiotics mm -hmm. or yung antibiotics na binibigay natin. However, when it comes to TB, mas mahaba po yung treatment niya. If we say na sabihin natin na 
drug sensitive siya or uh, yung basic six months lang binibigay. Meron din namang isa na yung resistance sa isang gamot natin na binibigay, uh, mas mapoprolong ho o mas matatagal ang gamutan nila. Tumatakbo po sila ng 10 to 12 months. So, Pero mas delikado ang pili... TV, Doc. Yes, technically ma'am, um, delikado siya pero ito po yung good news niya, treatable po siya. Mm -hmm. Once na um, meron po tayong nararamdaman na more than two weeks na ubo, nilalagnat po tayo. At the same time, um, nagbabawas ng timbang at tapos unexplainable na yung um, fever natin. If magpunta po tayo sa health center for check-up. Kana ng mga sintomas, then, Doc. Oho, sintomas na na sa TV, no? Opo. Paano matakdan ang TV, Doc? A droplet siya. Mm -hmm. Bali, kahit nag-uusap lang po tayo yung TV basilay or yung bacteria na yon, kahit nag-uusap lang po tayo at na-expose po tayo ng matagal doon sa tao na yon na positive sa TV, eh makukuha na po natin yun siya. Before, Doc, ginakahadlukan yun ding TV kay uh, maulagi wala pa'y tambal. Pero karon as you've mentioned, treatable na yun ang TV as long as mo yes, adyo sa doktor. Nga ba tayong mga health units, Doc, na nag-treat o TV? Na libre? Yes, ma'am. Yes po. Ta lahat po ng LGU natin, provided po natin ng mga gamot para sa TV. Um, libre po ito from... Um, Libre po ang pagpapakonsulta, mm -hmm. ang diagnosing, or yung testing. At in the same time po, pati po ang gamutan ng six months. Libre po lahat. So, kailangan lang po talaga namin on the side ng pasyente, eh, kailangan uminom lang po siya ng gamutan niya. Mm -hmm. Kamusta ang mortality rate na ito sa TV, Karun Dok? Um, so far, within this year, uh, pre uh, Last year natin na census, no, we still belong or nagpapibilang pa din po tayo sa top 10 mortality ng mm. region. Kung, kung visa naman is more BDT, nasa top 5 po tayo. Okay. So, alarming po siya kasi kung COVID, um, masyadong mataas, di ba po? Oho. Pero naman, baka pagkawala ng COVID, eh, eto naman ang ang susunod. Kung hindi natin makokontrol, then yung sa community level. Oh, Doc, ang number of TV cases ba diri sa Jensa no sa toang region, alarming po ba? Uh, yes, ma'am. Alarming pa. Uh, actually, kaya ko namin hinahanap, hinahanap yung, yung mga missing cases natin. Kasi ho, um, nagsuspread pa rin po sila or kung nagkakalat pa rin po sila ng bakterya nila. Mm -hmm. So, kailangan natin silang hanapin at the same time ititreat para po makontrol or maiwasan na talaga ang pag-spread ng TB. Okay. Do, kaning pagtuo sa uban na kung naa kay TB, kumbaga sa tibo kinabuhi ni mo naa na kay TB, tinuod ba na, Dok? Technically, ma'am, Um, uh, lahat po tayo is exposed na po sa TV kasi matagal na po siyang panahon na nandito sa atin. Opportunistic bacteria po siya na once ang immune system mo ay bababa, doon siya aatake sa inyo. So, um, pag natreat na po kayo ng TV, graduate na po kayo ng gamutan na yun, mm -hmm. mawawala po siya sa, um, mawawala na po siya sa inyong system. Pero, pag na-expose ko kayo ulit sa isang tao na meron na namang TV, uh, prone ko kayo na makuha yun ulit. Mm, so, dili day makadevelop po, dahil mo lawas yung immunity against TV, Doc, no? Hindi po siya, ma'am. May gamutan mo talaga siyang tinusunod. Ayun. Unsa atong mga lakang, Doc, para ang publiko maging aware pa sa TV kay labaw na karoon na ang focus ragid na to is COVID-19. So, um, ang mga activities ho natin ngayon when it comes to TV program po, uh, meron po tayong this um, month, long month celebration po yes. natin. Yung March, meron din po tayong TV awareness um, program, um, month celebration din. Pero ngayon, tinugma siya ng August 27 para po meron po tayong um, national awarding. Nire-recognize po natin yung mga 
um, LGUs na nag-exile pa din po sa paghahanap ng mga TV patients natin kahit nasa pandemic po tayo. So saludo po kami sa mga health workers natin na kahit nabibisi na po sa vaccination natin, sa COVID monitoring, nagahanap pa din po sila ng mga missing people natin na merong TV. Mm-hmm. So bibigyan po natin sila ng award para naman po ma-boost natin yung... Um, Uh, moral nila at magpapatuloy pa rin po sila na maghahanap ng mga missing uh, TV patients natin. Also, uh, HLG yung ho magsasalabrate. Meron po silang sarili-sariling program. Of course, within po sa boundaries ng uh, minimum health protocols natin. Meron din po kami binibigay na libreng chest x-ray para sa um, active case finding natin kung saan libre po natin binibigay to HLG yung. So, oh. meron po activities oh. ang HLG yung ho natin. This is for the National Long Month, Doc Camille. Tama po? Yes po, ma'am. Doc, uh, singit lang kay siyempre, daghag, mahadlo ka rin magpa-check up, magpa-hospital, kay mahal kayo. Kung makasinati sila og mga sintomas, pag-ubo, lagnat, naabay pwede na home remedy na ilang buhaton? Kung home remedy, ma'am, um, hindi ko kasi ganun siya ka uh, effective yung ubo or simpleng gamutan lang ng um, anti-cough syrup, mawawala na yung ubo ng TV. Babalik at babalik ko mm. siya. Um, mas may, ang problema kasi sa TV is once nag-start siya ng ubo, dire-diretso na kung yan, hindi siya mm. nagpo-post. So, kung minsan nagkikirapan silang humina. So, mas mabuti po kung pasok po kayo sa symptoms na more than two weeks na ubo, Napapansin po ninyo na nawawala na kayo ng ganang kumain. Hindi po ma-explain ang fever ninyo. Especially pag gabi, doon nagsupart ang fever ninyo. At the same time, nawawa, uh, bumabawas po ang timbang ninyo. Uh, mas mabuti pong magpakonsulta sa pinakamalapit na health center ninyo. Dagang salamat, Dr. Camila Fugio. Thank you po. Good morning to everyone. Kay Giablihan na ang Operation Center sa Brigada Foundation nga ana din hi sa NLSA Road, Purok Bayanihan, Barangay San Isidro, Jensan. Magsilbi ang Operation Center nga maduulan nga opisina sa mga katawhan nga adunay concern o dagan pa ang mahimong matabangan nga manginahanglan. Sigun sa ama sa Brigada, Elmer Gatulpos, pinaagi aning bagong Operation Center, dagan ang mainganyo nga mahimong bayani pamaagi sa pagtabang sa ilang kisig katao. Ang Kabrigada Foundation o sa programa sa, sa pakigalayon sa komunidad ng mahataga ng OGA, Kagahom o Community Empowerment nga masinatian ang kalidad nga kinabuhi pinaagi sa codependence, mutual cooperation, pagtinabangay, pag-ambit sa, re- sa resources o pagpalungtad sa mga serbisyo alam sa mga miyembro. Mga kabrigada mo kanilang atong hataw balita karong Martes sa Buntag at ang mga balita karong hapon sa Ronda Brigada. Brigada, marag baka sinati ng init nga adlaw karong Tuesday. Keep yourselves hydrated. Sabi nga nila, magbaon ng tubig. Pwede pong limang patak ng nigari. Ihalo nyo sa isang baso ng tubig o magbaon kayo ng isang litro. Nasa 20 to 40 na patak. Nigari, patak mineral. Narito na po, lagay ng kabalaran natin ngayong araw ng Tuesday, August 10, 2021. Happy birthday sa lahat ng mga nagbabirthday. Lalong-lalo na yung mga kabrigada nating Leo. Aquarius muna tayo. Asikasuin ang hakbang dapat gawin para sa mga pagbabago. Magkakaroon ng bagong experience. Mga Pisces naman, matutupad ang pangarap. Sundin ang kutob para maging masaya. Ingatan ang iyong kalusugan. Aries, maaaring makilala ang mga taong magbibigay kulay sa iyong love life. Ingatan mo ang credit card. Taurus, merong tatapik sa iyong spiritual side. Pakinggan, pag-aralan, ang sasabihin niya bago maniwala. Sa mga Gemini naman, maraming global foundation na magko-contribute sa iyong mga plano. Abot kamay ang prosperity. Sa mga cancer, pag-aralan ng paraan sa pagluluto ng sari-saring recipes. Magsisimula ng bagong journey sa iyong career. Leo, merong kahad lang sa iyong life goals. Ang katapatan na maglalayo sa iyo sa gulo. Huwag patula ng mga mapanadya. Virgo, masasalubong mo ang dating kaibigan sa mall. Maaring maging perfect partner mo siya sa bagong negosyo. So, sa mga Libra, meron kang choice para 
uh, likhain, tama ba? Likhain ng ultimate wealth. Gamitin ang imagination dahil di imposibleng mangyari. Sa mga Scorpio, surrounded ka ng abundance. Piliin ang prosperous life. Huwag bumitaw dahil makakabangon ka. And uh, Sagittarius, ang yoga exercise ang maraming health benefits. Hindi masamang subukan pagbigyan ng paglalambing ng iyong mahal sa buhay. And finally, Capricorn, pasalamatan ang may kapal sa mga biyayong matatanggap sa araw-araw. Huwag -araw. kang mag-worry. Yan ang lagay ng kapalaran natin today, mga kabrigada, araw ng Tuesday, August 10, 2021. Deal? Nagang salamat, Justin. O, syempre, ato ang igrit ang nagatanaw sa tuwa sa Facebook Live, mga kabrigada. Nick Zamora, good morning. Matthew J. Dajeros, happy morning po. Uh, si Nitzman ng Salaliano. So, syempre, tanan nagatanaw sa tuwa sa free TV. Good morning, good morning, good morning sa inyo. Ang tanan, happy birthday. Saku ang pamangkin. First birthday ni Talea Pilapil. O, happy anniversary kay uh, Trisha, Serna Pilapil, and uh, Benz Pilapil. Sabay ang pag-anak ni Trisha. At naging sila. At nagpakasal sila. O, di ba? Nang anak siya the night of the, the wedding. O, amazing. Okay. Yes. Talaga? Oo. Maunggi sabay ang bunyan karon sa ilahang kasal. Grabe. So, Pero para tipid. So, no, buti siya. Kumurag na nag-labor na siya sa wedding. Oo. Oh, oh, oh. so, <laughs> Cute naman na. Oo. At is tipid. Oo. Oh, oh. oh, oh. Isa lang celebration. Okay, pati ang binyag. Tipid na celebration. So, later. Happy birthday. Kaya happy ka naka, birthday, ano nga yun. Yes, ready Nina, na. Ninang rindil oh, oh. pala ito. Oh, oh. What? Greet ko lang po di ay katong ako ang mga kakilad din gagahapon katong mga liaison officer sa DPWH Oh, so friends mo sila, sabihan mo sila, excuse me, ang project Oh, may may birthday ka ron Oh, ito yung mga ano, lovey dubs Ah, ra Jericho Bakit lovey dubs ko? Jericho, happy birthday Ano ang apelyado ni Jericho? Mariano Mariano, happy birthday Isa sa mga magagaling na editor natin dito Sa mga poging editors and tech natin dito Actually, si Jericho lang talaga ang pogi dito Ay, wala nila, Brazil Ford? Hindi, ma'am Expired na sila sa atin. <laughs> Happy si birthday! Christian. Oh, oh hayaan mo na si Christian. Mukhang masaya na siya. Mukhang magiging brother-in-law ko pa to si Christian eh. <laughs> Pinagdudahan ko eh. May concern pala kung magkakilala pala talaga. Oh, oh. Hey, mga kabrigada, unsa ba na itong ginapagagyan? Uy ha! Bago may mahuman, two hours na ang morning hataw. Unta, starting next week na yun. Wala ba yung plug? Meron yun eh. Alas 5 na ta sa untag. Alas 5 na dyan, sure na na. Oo, oh, oh. good morning, oh. Dil. <laughs> Actually, plano ko dito nalang maligo. <laughs> Please, sabay mo ninyo para taas itong energy. Alas 5 pa lang. Kaya yes, tayo, mga eh. kabrigada. Depende pa, alas 5 kasi mukhang uh, baka iurog doon ng 5.15. So, Dil, kasi pa ako maligo. 4.45 kung umata, ilis, at the day. Uy, ako alas 4 kasi Tapos, uhaw pa ako. Woke up like this lang ka magsulod, no? Oo, oh, oh, pwede wag na lang tayo live. The night, <laughs> tape natin the night before. Oh, oh. Pero bitaw, mga kabrigada, at ang starting, uh, di ba? Pwede, oo. Oh, oh. Mga 6 p.m. tayo mag-tape. Alas 6, alas 6, alas 5 ng umasa na magdilang ang hela ko sa alas 6, no? Mas maganda yung 6 to 8. Oh, oh. Ako din, 6 oh, oh. oh, to 8. <laughs> Mas cute kaya, 6 to 8. Ang invitation, that's the point. Huwag na lang kaya kayo, sabi na, 6 to 7 na lang kami, ito na lang 5. Pero bitaw, mga kabrigad, that's on Monday na, August 16, ang ating morning hataw, mas pinatagal na at mas pinaaga. At mas pinasaya. Pero basing oh. ka mo makabuhin. Comment mo ka rin mga kabrigada. Ina ninyo, tulog po man yan ang alas 5, alas 6 na lang. Ito ang poll on niya. O sige daw. Sa Facebook page, no? Ulit mga kabrigada. Willing naman ako mag-VO ulit na 6 to 8. Sige na. Ako po, willing po kung mag-VO ano ba? Kanya-kanya VO. Hindi mo pa kung gaan. Mga kabrigada, on sa mga itong ginapagagyan, kalisan mo kalipay kami niyo kauban lunes. Hanto di Ernest, anuan daw tutukra mo sa morning hataw. Mga kabrigada, kung tulog pa kayo pag morning hataw, mag-banding na lang tayo sa brigada. Brigada News FM, alas 10 hanggang alas 12 yan ng umaga. Araw-araw nakakasama niyo ako. Kauban ng inyong morning hato. Kabrigada Kadili, magsawa, maghatod sa inyong kalingawan, matag-adlaw. Ako si Justine Manansala. Daghang salamat sa inyong suporta, mga kabrigada. Dili mi mawad ano gana. Ngay paabot sa inyo ha ang mga importanteng balita. Ako si Kent Abrigan. Oga ko si Dale Bartolaba. Be proud of Jensen again. Barog Jensen. Oginia. Morning hato. Morning hato.